Naam wa barigani habari za usiku na nikukaribisha katika mshiki mshiki viwanjani tukupo nami kwa muda huu naitwa Captain Michael Malue na kusiwe endelee kuwa nasi kumbuka tu maji uhai kutoka Bakaresa ndio maji bora kabisa kwa familia yako na afya yako Tunaanza na habari zetu za kimichezo Imesalia siku moja tu kuanza mikikimikiki ya ligi kuu soka Tanzania bara ambapo siku ya ufunguzi Agasti 22 mwaka huu kutakuwa na michezo sita Mwana mchezo mwenzetu Baraka Adson Mpenja ametuandalia taarifa ifuatayo. Mtanange wa mabingwa ya tetezi Simba na Tanzania Prisons utakaochezwa saa kumi jioni uwanja uhuru unasubiriwa kwa hamu kubwa na mashabiki wa kandanda kufuatia Simba kutoa ngao ya jamii na kikosi chake hali lakini uimara wa mafande wa Tanzania Prisons wa jela jela unaufanya mpambano huo kuvutia zaidi michezo mingine siku ya Jumatano mafande wa Roof Shooting watakaribisha ndanda uwanja wa mabatini mkoa ni pwani wakati uwanja wa CCM Kirumba Mwanza Alliance FC itachuana na mbao kwenye dabi ya jiji la Mwanza mipambano mingine Jumatano Coastal Union wa Gosu wa Kaya watapepetana na Alipuli FC uwanja wa Mkwakwani Tanga huku Singida United na Biashara United zikicheza uwanja wa Namfua kwa ni Singida na Kagera Sugar itakuwa kaitaba kuikaribisha Mwadui FC TPL itaendelea Alhamisi Agosti 23 mwaka huu saa 10 jioni kwa mechi nne Stand United itacheza na Africa Lyon JKT Tanzania na KMC wakati Yanga yenye morali mpya kwa sasa ikicheza na Mtibwa Sugar wana tamtam uwanja uhuru baadaye saa moja jioni mzunguko wa kwanza wa TPL utakamilishwa kwa mechi moja ya kuvutia kati ya mabingwa Kabumbu Afrika Mashariki na Kati Azam FC dhidi ya wanakoma kumwanya Mbeya City uwanja wa Azam Complex Chamazi jijini Dar es Salaam Baraka mpenja kuelekea Agasti 22 mashabiki na wanachama wa mabingwa wa ligi kuu Tanzania bara Simba wametamba kuwa timu yao itafanya vyema msimu huu kutokana na uwekezaji uliofanywa kwenye kikosi na benchi la ufundi. Wana Simba hao wanajinasibu ikiwa imepita siku moja baada mtani wao wa Jadi Yanga kuibuka na ushindi dhidi ya USM Alja huku ushindi huo kichagizwa na ujio wa mwenyekiti wa klabu hiyo Yusuf Manji aliyekuwa pamoja ni hapo kuwa pahamasa vijana wake. Siplen Hauli na tuendelee taarifa ifuatayo. Mtazamaji wa mshike mshike viwanjani mara hii tuko katika ofisi ama jengo la makao makuu ya klabu ya Simba Mabingwa wa Ligi Kuu ya Soka Tanzania Bara kuzungumza na wanachama kwa ajili ya kupata maoni yao mawili matatu juu ya kikosi chao kuelekea katika msimu mpya wa Ligi Kuu. Pengine Haruna unazungumziaje ushindi ambao Dar es Salaam Africans wameupata hapo jana lakini wametoa tahadhari kwenu kwamba wanakuja sasa. Kwa jinsi Simba jinsi ilivyo na mimi naamini na asilimia mia kwa mia au 99 moja na mwachia Mwenyezi Mungu kwamba Simba tuko sawa sawa na wala tuna mashaka katika ligi ya Tanzania bara. Kwa hiyo kurudi kwa manji mimi nasema lichangamoto tu mpira lakini kwamba si maana kwamba kurudi kwa manji kwamba si kwamba Yanga ndio tukua imara kuweza kuisumbua Simba. Sisi Yanga tusubui. Unajua unapokuwa na kuku wako ambaye umemfuga ndani ya nyumba yako, huna sababu ya kumfukuza babalani. Utamsubiri jioni ataudi katika tundu na kamato na chincha. Ha mambo ya kawaida Simba tuko sawa sawa na wajiandae sawa sawa tukutane wanjani mpira unachezwa hadharani kila mmoja anaona kwa hiyo wajonja taifa kama najiweza basi tukutane wanja taifa si vinginevyo kuzungumza kwa vombo kwa sababu mpira hauzungumzi kwenye vombo vabu kwenye mdomo midomo ya watu mpira unazungumzwa kwenye miguu ya watu mimi kwanza nawapongeza viongozi wangu kwa sababu kwanza wametengeneza kikosi si kwa ajili ya yanga tu wala azamu wala mtibwa isipokuwa wameamua kutengeneza kikosi kwa maana ya ligi ya ndani pamoja na mechi ya kimataifa kwa hiyo kikosi changu na kiamini tuna kikosi kipana tuna timu nzuri hasa ukiangalia katika eneo la midfielders eneo la strikers eneo la wings eneo la mabeki kila position simba kuna wachezaji kuanzia wawili watatu na kuendelea kwa hiyo tuna kikosi kizuri sisi kama simba sports club na mashabiki wa mpira tumeona kwamba wale kweli hawana cha kupoteza sababu umeona mpira wao dakika zote tisini wale walikuwa kwenye lango la yanga yanga ndio walikuwa wamefanya kazi ya kuzuia kwa hiyo walicheza kwa kujilax sababu wao washaingia hawana cha kupoteza. Lakini kama wangewakuta wale jamaa wanatafuta point tatu palikuwa patoshi jana pa. Na sisi tunashukuru kwa hilo hawakumfezesha mwenyekiti wao Osifu Manji kwenda kuangalia hiyo timu. Wamesema wale jamaa wamewalinda wale kutokana na wale tajiri wao kuwepo pale. Sisi tunasema wao waje tuangalie ligi kuu. Sisi nao nani zaidi? Na mtazamaji wa mshike mshike viwanjani, hayo ni machache kati ya mengi ambayo umewasikia kuhusiana na wekundu wa msimbazi Simba. Tambo za wanachama na mashabiki hao 
huku wakijibu mapigo ya mtani wao jadi yanga kutoka hapa maeneo ya makao makuu ya klabu ya Simba maeneo ya msimbazi jina la Islam mimi ni mchezo wako Crispin Malangu Hauli Azam Sports Nam hiyo ni taarifa ya Crispin Hauli na tunaendelea kwa upande wa Azam FC uongozi wa klabu hiyo umesema umejipanga vyema kuleta ushindani mkubwa na kutoa ubingwa ligi kuu soka Tanzania bara afisa bari wa Azam FC Jafar Idi Maganga amesema bora kikosi chao na maandalizo waliyofanya ni sababu tosha ya kutimiza malengo yao msimu huu mpya ambao wataanza kutupa karata yao Agosti 23 uh, uh, Agosti 23 Mba kuelekea mchezo huo dhidi ya Mbeya City e, tuna matumaini makubwa ya kufanya vizuri nyumbani inshallah na ukizingatia kwamba walimu wameweza kufanya kazi kubwa ya kuunganisha timu kwanza lakini vile vile kujenga mfumo ambao tutautumia katika ligi kuu ya bara kila mwalimu of course ana filosofi yake ya kuweza kutumia uwanjani kama mfahamu mwalimu aliopita si waba alikuwa na filosofi yake na mwalimu mpya amekuja Hans naye vile vile ana filosofi yake kwa hiyo it's high time kwetu sisi kuweza eh, kujipanga vizuri na kuhakikisha kwamba msimu huu tunakuwa one of the best team katika ligi kuu ya bara ukizingatia kwamba tulikuwa na baadhi ya mapungufu ambayo mwalimu mpya aliokuja uh, ameyaona na ametoa maoni yake ameomba tusajili pale ambapo yeye anaona mchezaji ambaye atakuja ataisaidia timu kutokana na mapungufu ambayo tuko nayo kwa hiyo sisi tuna matumaini kwanza kubwa na bench la fundi uh, ni watu ambao waelewa wana uzoefu wa muda mrefu kingine kikubwa ni kuambia tu mashabiki wetu Azam Football Club mchezo wetu wa kwanza ambao tunaanzia nyumbani siku ya 23 saa moja usiku waje kwa wingi uwanjani waje ku na huu ndio wakati wao sasa wa wao kuiona timu baada ya kurejea Uganda ni timu aina gani na ni timu ambayo imejipanga vipi ishara tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba msimu tunacheza kwa malengo makubwa na mafanikio ili kuweza eh, kuwa na timu bora na kuleta upinzani mkubwa kwenye ligi kuu Tanzania bara asante Tukiendelea kuiangazia ligi kuu Tanzania bara timu ya biashara United imekula chakula cha pamoja na watoto wa Tima katika kituo cha Jipe Moyo Manispaa ya Musoma mkoa ni Mara ikiwa ni mandalizi ya kuelekea mchezo wa kwanza wa TPL dhidi ya Singida United katika uwanja wa Mfua mkoa ni Singida August Mgendi ametuandalia taarifa ifuatayo Wachezaji na viongozi wa timu hiyo wamejumuika katika chakula hicho cha pamoja watoto hao wanaoishi katika kituo hicho ikiwa ni kutoa shukulani kwa jamii baada ya kuisaidia timu hiyo kufanya vizuri hadi kupanda ligi kuu Tanzania bara Maisha halisi yapo hapa yapo jela yapo hospitalini maisha halisi hayako ba wala hayako sikumbi za starehe huku ndipo unapokuja unaguswa kwa hiyo unapokuwa taasisi kama ya kwetu biashara united basi tunalazimika wakati mwingine kuwa karibu na jamii mara kwa mara na mtazidi kutuhamasisha kwa vile tunatokea watoto wanatokea mazingira magumu uwepo wenu hapa unawatia faraja kuona kwamba hajatengwa na jamii wala hajasahaulika kwa hiyo hii itaibua hata vipaji wachezaji wa timu hiyo nao wakaeleza kufurahishwa na mpango huo na kusema utasaidia kuwapa hamasa vijana hao katika kushiriki michezo mbalimbali. Ishara ya upendo, ishara ya nia njema kwa jamii ambayo inatuzunguka. Ukiondoa kwamba sisi ni wachezaji mpira, wengine maarufu, wengine wanatengeneza majina yao. Lakini mwisho wa siku tunarudi katika jamii kama watu wa kawaida. Ni furaha moja hapo kuja kujumuika nao kupata chakula cha mchana. Ni kama ufunguzi ambao unataka kuja kujiandaa kwa ajili ya michetu ya kwanza na zijazo mbele. Kwa hiyo tumeamua kuja kujumuika nao kupata furaha pamoja. Ni mradi tuweze Mwenyezi Mungu atufungulie njia vyema huko tuendapo katika mechi zetu za mbele. It's good that the team come and share foods, share maybe a small time with them. You know, love is not only I mean giving uh, something money or thing, but you have to spend time with people who need really. <laughs> Wakati huo huo timu hii imeondoka leo kuelekea mkoani Singida. Katika mchezo wake wa kwanza wa ligi kuu Tanzania bara dhidi ya timu ya Singida United ya mkoani Singida. Agast ni mgendi Azam Sport Musoma. Wanachama wa klabu ya Singi ya Stendi United chama la wana hamutaka ongoza klabu hiyo kumrejesha beki wakati mzanzibari Ali Ali anaidaiwa kuuzwa kisiri na kusajiliwa na timu ya Kinondoni Municipal Council KMC ya jijini Dar es Salaam ili upanda kucheza ligi kuu soka Tanzania bara msimu huu. Steven Wanganyi ana ripoti kutoka Shinyanga. Kama Western United wameliamsha dude kwenye mkutano mkuu wa dharura wa wanachama wa klabu hiyo uliofanyika kwenye uwanja wa CCM Kambarage kwa kuutumu uongozi kumuuza kisiri mchezaji huyo pendwa. 
aliyetengenezwa na chama la Uwana akitokea ligi daraja la pili Zanzibar bila klabu kufaidika naye jamani ye aliali ni mchezaji wetu tunapigana kufa na kupona aliali anacheza standi sawa bwana mishahara miezi mitatu alikuwa hajafikisha tumemlipa usajili hapa kwetu kwenye kwenye system ameingia sawa vielelezo vyote tunavyo mwenyekiti simama moja mchezaji hawezi kuingizwa kwenye system na timu nyingine wakati tayari alishaingia kwenye system kupitia timu nyingine mbili usajili wake mpaka na namba umezitaja hapo sasa inakuwaje tena unatuambia unajua kale kakauli kao kwa mwisho ndio kana kupeleka hatiani <laughs> kwamba wenye kauli ya mwisho ni wale jamaa walioko kule maana yake ameshakwenda Dr. Elson Maeja ni mwenyekiti wa klabu hiyo hapa anajibu tuhuma zinazoukabili uongozi Usajili wa huyu kijana hautakiwi hata kuitwa sisi kwenye kesi maka sheria moja ambayo ni ya msingi na ambayo wakubwa sasa wanaipuuza wenye mpira wao wanaitwa inaitwa release letter hiyo barua haipo sasa wananitaja kwenye kesi nikaenda nikapeleka vithibitisho anaita kutakiwa kupeleka vithibitisho nika EMC Hivi karibuni mwenyekiti wa kamati ya usajili ya Stand United Mbasha Matutu aliweka wazi namba za usajili za beki huyo namba tano ali ali za shirikisho la soka nchini TFF na zile za shirikisho la soka duniani FIFA 000068m94 hiyo ni ya namba ya usajili itakayokuwa kwenye kitambulisho chake na namba ya system ya, ya FIFA ni 10YG449 Ali Ali alijiunga na Stand United msimu wa 2017-2018 akitokea timu ya daraja la pili ya Gulioni Zanzibar na mkataba wake unaendelea kwa miaka miwili ijayo lakini mashaka ya wanachama wa timu hiyo ni kutokumuona mazoezini akijiweka tayari kwa michuano ya ligi kuu inayotarajia kuanza Jumatano hii Steven Wanganyi mshike mshike viwanjani Shinyanga Ungozi wa timu ya ndanda umekiri kutokuwa na matokeo mazuri pindi wanapocheza dhidi ya rubu shooting katika dimba la mabatini mlandizi mkoa ni pwani ambapo mara nyingi huambulia sare au kupoteza lakini safari hii wamekaa wameweka mikakati mizuri kuvuna alama zote tatu kwenye mechi za ufunguzi wa ligi kuu soka Tanzania bara Jumatano hii Mohamed Mwaya anakuja na taarifa ifuatayo Msemaji wa klabu hiyo Idrisa Bandari anasema amefanya maandalizi ya kutosha kuelekea huko Mlandizi mkoa ni pwani ambapo msimu huu timu ya ndanda itakuja kivingine tofauti na ilivyozoeleka na wapinzani wengi Kesho tutasafiri asubuhi kuelekea mabatini Mlandizi kwa ajili ya hiyo mechi na wenzetu Ruvu Shooting Tuna mechi hiyo muhimu sana hatujawahi kuwa na matokeo mazuri tunapocheza na Ruvu pale mabatini zaidi ya sare nyingi tumepoteza kwa hiyo tunakwenda Lengo ni kuhakikisha kwamba tunapata matokeo mazuri, tunaanza ligi vizuri ili ile dhamira kufanya vizuri kwenye season hii iweze kutimia. Kwa nini waombe mashabiki wa Mtwara, wapenzi na wanachama wa klabu yetu. Watuombe dua jana wametuaga rasmi kwa namna nyingine kutupa baraka ya kula ambako tunaelekea. Bandari ya kusita kuligusia sana swala la stoke wao John Tiba Joji ambaye yuko kwa Alima Alizeti wa Singida ambao usajili wake umekuwa na mgogoro kiasi ambacho wamelazimika kupeleka malalamiko yao katika shirikisho la soka TFF ambapo ndanda wanaamini shirikisho hilo litatenda haki sisi tumelifunga kwa maana tutaki tena kulizungumzia uh, sana kwa sababu mwisho wa siku tukisema sema sana huenda yule kijana mwenye naye akawa atukawa tumtengenezee future nzuri kwa maana ikawa tuna anafanya muda wote ni mtu wa kufikiria sana uh, mambo ya migogoro kuliko kucheza mpira lakini tunachotaka jambo lishe kwa salama TFF na jota leshugulikia vizuri na mwisha siku basi e, kama klabu tuweze kupata akietu wa msingi. Pamoja na mabu mengine jimu ya ndanda, siku ya jana ilipata fursa kwenyesha wa penzi na mashabiki kikosi chao kipia. Mbacho wa misajiri katika msimu huu ingawa doa liliingia kwa kupokea kichapo cha bao moja kwa sifuri dhidi ya na mungu FC ya wilaya nilwango mkwa nirindi. Hamid Mwaya, Azam Sports, Mtwara. Na tarifa hiyo ya ndanda, ambao na jendana ligi kusoka inatupeleka mapumziko mafupi tutarejea hivi punde usiondoke na asante kwa kuendelea kuwa nasi na tunaendelea na habari za kimichezo shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limesema limeridhika na ushindano unaoendelea kwa timu shiriki michuano ya kwenye kufuzu Finali za soka Afrika kwa vijana chini ya umri wa miaka 17 huko kipongeza nidhamu 
kwa dawa na ufika kuangalia mchezo hiyo inaofanyika katika uwanja wa Azam Complex na Taifa jijini Dar es Salaam. Afisa bari wa TFF Clifford Mario Ndimbo amesema hayo wakati akizungumza na mshike mshike viwanjani kuhusiana na ratiba michezo ya mwisho ya hatua ya makundi ambapo kesho kuna mchezo mmoja kati ya wenyeji Tanzania Serengeti Boys na Rwanda katika uwanja wa taifa. Kesho tutakuwa uwanja wa taifa uh, wa Tanzania mashabiki wajitokeze kwa wingi uh, kuweza kuipa support timu yetu hii ya Serengeti Boys wanawahitaji wa Tanzania uh, ili kuendelea kuwa na morali ya juu kama ambavyo wako na morali lakini uh, hakika uh, wanapoona mashabiki ama wa Tanzania wamejitokeza kwa wingi uh, manake ni kwamba kwa namna moja ama nyingine nayo uh, morali yao inawafanya iwe juu zaidi kwa sababu wanaona ya kwamba uh, nalo jukumu mbele ya wa Tanzania eh, lakini pia kwa namna moja ama nyingine eh, zile kelele zetu wa Tanzania pia eh, basi nao wanajiona wako nyumbani kusema kweli ni sehemu muhimu eh, shabiki ni sehemu muhimu kabisa eh, uwanjani lakini pia hata kwa upande mwingine ukiangalia timu kama Djibouti ukiangalia timu kama Burundi eh, kusema kweli ni timu ambazo hazina nafasi ya kuweza kusogea mbele manake ni kwamba zenyewe zinakuwa zinakamilisha ratiba na kuna wengine wanagombea sasa nani amalize nafasi ya kwanza nani amalize nafasi ya pili katika kundi kwa maana kwamba kuona namna gani ambavyo eh, anaweza kumkwepa mwingine au uh, vitu kama hivyo kwa hiyo ndio status ilivyo katika uh, michezo hiyo mpaka sasa Luka Modric wa Real Madrid Cristiano Ronaldo na wa Juventus na Mohamed Salah wa Liverpool wamefanikiwa kuselia kwenye kinyang'anyiro cha kwenye tuzo za mchezaji bora wa Ulaya kwa msimu mwaka 2017-18. Salah amepata nafasi hiyo baada ya kuwezesha Liverpool kufika fainali ya Liga ya Mabingwa Ulaya huku akifunga jumla ya magoli 44 katika michuano yote. Wakati Cristiano Ronaldo anaendelea kubaki katika nafasi hizo za juu kwa muda mrefu akiwa ametwaa mataji matano huku matatu mfululizo akiwa na Real Madrid. Kwa upande wa Luka Modric huu unakuwa ni wakati wake bora zaidi akitoka kutoa taji la Liga ya Mabingwa pamoja na kuwa mchezaji bora wa michuano ya kombe la dunia. Licha ya mkoa wa Kigoma kuwa na timu ya soka kwa wanawake yenye ushindani mkubwa katika ligi kuu ya wanawake nchini imebainika asilimia tisina tisa ya wachezaji kutoka nje ya mkoa huo. Baadhi ya wadau wameanza mikakati ya kuibua vipaji vya watoto wa kike mkoa wa Kigoma ili kuongeza nguvu ya wazawa katika kikosi cha Sisters FC. Jacob Rivilo ametuendelea taarifa ifuatayo. Ni mechi ambayo itakutoa mnani zaidi. Sab -sab. Hapa ni uwanja wa Community Center mjini Kigoma ambapo mmoja wa wadau wa mchezo huo mwanamitindo Mariam Mtakisivya amejitumua kuandaa bonanza maalum kwa mpira wa miguu kwa watoto wa kike mashuleni. Malengo yangu kwanza kumpila mpira wa miguu kwa wasichana uweze kutambulika na kupewa kipaumbele na pia shule kuunda timu za mpira wa wasichana so mpaka itokee umiseta itokee bonanza nyingine labda waweza kawa Mungu hajapangia kuendelea na, na, na masomo lakini michezo ikawa ndio ukombozi wao sababu nachoamini michezo ni ajira michezo ni burudani michezo ni afya <tos> Baadhi ya watoto wa kike wale ushiriki bonaza hilo kutoka shule mbalimbali mbali. wakaeleza vikwazo wanavyokumbana navyo licha ya kuwa wana mapenzi makubwa na soka. Huko mkoa ni kitu inaonekana kabisa wana wasichana wanajituma katika kucheza mpira lakini hamna maendeleo yoyote. Wako tu wanaishia mikoani ngoma ya basi wangewatuma hata baadhi ya wa, wale ambao ni wadhami wakaja kutudhami na sisi huko Nachoomba mimi kwangu naomba yani wazazi wetu sisi kwa wasichana tunakuwa yani wanakuwa natubania sana kuja kwa sababu wanajua kwa sababu sisi hatuwezi kufaje kucheza mpira Mwenyekiti wa chama cha mpira wa miguu wanawake mkoa wa Kigoma TWFA Zuhura Kapama na baadhi ya wananchi waliohudhuria bonanza hilo wakatia matumaini vijana wa kike na soka lao mimi nawaahidi kwamba tutakuwa beta kwa beta kwa kisha tunainua vipaji vyenu kwa kupitia wadhamini wetu hawa pamoja na wadhamini wengine wote. Huu ni mwanzo sasa tunaendelea. Kwa hiyo ndio maana tunawekea mkazo sana kwa hawa wasichana wacheze mpira wa miguu wawe competent kwenye sehemu hiyo ili timu zingine ziwaone na sio Kigoma Sisters tu. Wanafunzi hawa wamepatiwa pia madaftari, mipila na pedi ambapo Radio Joy na Tigo ni miongoni mwa wadau waliompa support mwana mitindo Maria Mtakisivya kufanikisha mpango huo. Jacob Roviro Azam Sports Kigoma. 
Serikali imesema ina nia ya kujenga kituo cha kuibua na kutengeneza una riadha mkoa ni Manyara ambacho pia kitajali afya lishe ya wachezaji hao ili kuendeleza historia nzuri ya riadha mkoa ni humo. Tupate taarifa kutoka kwa Ellen Kawiche. Nembo ya mkoa Manyara katika michezo ni riadha. Kwa kutambua hilo Azam Sports imezungumza na mwenyekiti wa kamati ya michezo katika mkoa huo ili kutambua mkakati uliopo wa kuendeleza mchezo huo na tunapanga kukutana na wadau mbalimbali. Na baada ya kukutana na wadau hawa tutawasiliana na wizara kwa maana ya kusitizia swala la kujenga kituo maalum ambacho kitakuwa kinachuan na kinajali afya za za wanariadha pamoja na lishe lao ili tupate wanariadha wenye afya nzuri watakaoweza kuhimili mashindano ya kimataifa na mashindano mbalimbali ya kimataifa duniani kote. Kituo hicho tunakusudia kijengo hapa kwa babati na hilo ndio lazima yetu ambaye inatusukuma kwamba tukiwa na kitu hapa basi kitatusaidia kuendeleza sana vipaji vya vya riadha katika mkoa wetu. Kutumia taaluma yangu nimepanga wale wanaweza ambao nitakuwa na train wawe mfano kwa Tanzania nzima. Kwa sababu ukiangalia wanaliaza walio wengi sasa hivi wanafanya mchezo wa riadha wana vipaji lakini hata ukiangalia maisha yao sio mazuri. Maana hapo katikati kuna mchezo mchafu unapita sitaki kuzungumzia sana. Lakini mimi nataka nitakapo train wao wawe mfano na hata taifa liseme kweli tulipeleka mtu ambaye ameenda kusomea kitu ambacho kinatuletea faida katika nchi yetu. Ungekuwa na center kama hiyo ya kuendeleza michezo na talents za vijana. Ingeleta mwamko mkubwa sana. Tungekuwa sawa sawa na nchi kama ya Kenya vile. Nchi ya Kenya kuna centers nyingi. Centers nyingi ambazo kuna makampuni makubwa wameanzisha centers maeneo mbalimbali. Kwa hiyo senta zile zimewafanya waonekane vijana wengi ambao ndio wana riadha ambao wanatapaka dunia nzima. Sasa ile senta ina, 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 inavutia watu wengine ambao wanaonekana wako vizuri na wale ambao wako vizuri. Moja kata na riadha loletea sifa mkoa manyara ni John Steven Akwari. Aliwakilisha Tanzania katika michezo ya olimpiki ilo fanyika katika jiji la Mexico mwaka F1 Sports Lady Helen Kawiche Azam Sports Manyara. Na mtaifa hiyo ya riadha kutoka mkoa ni Manyara ndio inatimisha mshike mshike viwanjani usiku huu. Ulikuwa nami Captain Michael Maluwe kwa niaba ya timu nzima ya mshike mshike ambao wametuandalia na kutuletea hapa nikutakie uangalizi mema wa vipindi vingine vinavyoendelea. Asante na ala msiki.